ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி நம்மளோட தகவல் விதைகள் சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு குக்கிங் வீடியோ நம்ம இன்றைக்கி ஒரு பேக்கிங் ரெசிபி தான் பண்ண போகிறோம் அதுவும் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் குழந்தைங்க தினமும் ஏதாவது ஒரு புதுசு புதுசான ஸ்நாக்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படியான அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு பிஸ்கெட் ரெசிபி தான் நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க இதை வந்து பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு பிஸ்கெட் அதாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா போர்பான் பிஸ்கெட் சரி நம்ம அந்த பிஸ்கெட் எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க பேக்கிங் ரெசிபிக்கு ரொம்ப முக்கியமானது இன்க்ரீடியன்ஸோடு அளவுங்க நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாகவோ இல்லை கம்மியாகவோ எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பிஸ்கெட் வந்து ஹார்ட் ஆகிறதுக்கோ இல்லை ரொம்ப சாகி ஆகிறதுக்கோ சான்சஸ் அதிகம் அதனால் நாங்கள் குறிப்பிட்டிருக்க அளவு அதே அளவில் செஞ்சு பாருங்கள் நம்ம இப்போது இந்த பிஸ்கெட் செய்கிறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து வெண்ணெய் வெண்ணெய் வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு கிராம் அதுக்கப்புறம் பவுடர் சுகர் நூறு கிராம் நீங்கள் பவுடர் சுகர் கிடச்சிதுன்னா கடையில் அப்படியே வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம நார்மல் சுகரை வந்து பவுடர் மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பவு நீங்கள் வந்து மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளந்துட்டு அதுக்கப்புறமா பவுடர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து மைதா மைதா மாவு நூற்றி கிராம் அதாவது உங்களுக்கு இப்போ மைதா வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கோதுமை மாவில் கூட பண்ணலாம் பட் ஆனால் டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நம்ம கடையில் வாங்குகிற மாதிரியான டேஸ்ட்டு கோதுமை மாவில் வராது மைதா மாவில் தான் பண்ணணும் பட் ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருக்கவங்க கோதுமை மாவுலேயும் செஞ்சுக்கலாம் அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்திங்கன்னா கால் கப் கோகோ பவுடர் அதாவது இருபத்தி ஐந்து கிராம் இருபத்தி ஐந்து கிராம் கோகோ பவுடர் அதுக்கப்புறம் பால் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் சால்ட் ஒரு பெஞ்ச் இவ்வளோதாங்க பிஸ்கெட் செய்கிறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ட் அடுத்தது க்ரீம் செய்கிறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வெண்ணெய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பவுடர் சுகர் நூறு கிராம் கொக்கோ பவுடர் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் இந்த ரெசிபிக்கு நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க இவ்வளோதான் நம்ம பிஸ்கெட் செய்கிறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு அகலமான பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் எழுபத்தஞ்சு கிராம் வெண்ணெய் போட்டுக்கோங்க வெண்ணெய் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஹவர் முன்னாடி எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டிங்கன்னா அது ரூம் டெம்பரேச்சரில் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த வெண்ணெயை போட்டுட்டு நல்லா அந்த எக் பீட்டர் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணினீங்கன்னா ஒரு ஒன் மினிட் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா க்ரீமி ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அரை கப் பவுடர் சுகர் அதாவது நூறு கிராம் பவுடர் சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை போட்டு நல்லா ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் க்ரீமி ஆகும் அதுக்கப்புறமா ஒரு கப் மைதா மாவு மைதா மாவு வந்து சளிச்சுக்கோங்க நல்லா சளிச்சு தான் போடணும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக அக அங்கங்கே கட்டி கட்டியாக பிஸ்கெட்டில் வந்துடும் அதனால் மைதா மாவு சளிச்சுட்டு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கால் கப் கொக்கோ பவுடர் அதாவது இருபத்தஞ்சு கிராம் கொக்கோ பவுடர் அதையும் போட்டுட்டு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பால் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பால் ஊற்றிட்டு ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் இந்த சால்ட் எதுக்காக போடுறோம்னா ஒரு டேஸ்ட் அந்த ஸ்வீட்னஸ்ஸை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணும் அதுக்காக தான் சால்ட் போடுறோம் இதையெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு தன் மாவு பதத்துக்கு வராத மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் நீங்கள் பெசிய பெசிய நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்தில் வந்துடும் அதை வந்து அவ்வளோதான் பிஸ்கெட்டுக்கான மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த மாவை வந்து சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி நம்ம வந்து தேய்க்க போகிறோம் மாவு வந்து நீங்கள் ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க டிவைட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொஞ்சம் நல்லா லேஸாக தேய்ச்சிக்கணும் அப்போ தான் பிஸ்கெட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா ரொம்ப மொந்தமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் எவ்வளோ லேஸாக தேய்க்க முடியுமோ அவ்வளோ லேஸாக தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி சைட்ஸ்லலாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கொயர் ஷேப் மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க சைடில் இருக்க வேஸ்ட்லாம் எடுத்து திரும்பவும் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஸ்கொயராக கட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இப்போது பிஸ்கெட்டுக்கு தேவையான அளவில் நம்ம வந்து பீசஸ் மாதிரி கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ கடையில் கிடைக்கிற பிஸ்கெட் பார்த்திங்கன்னா மேலே ஹோல்ஸ் ஹோல்ஸாக பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் 
ஸோ அந்த டிசைன் நம்ம வீட்டில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம ஒரு நார்மல் ஃபோர்க் ஃபோர்க் ஸ்பூன் இல்லைனா டூத் பிக் டூத் பிக் வச்சு கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் மேலே லைட்டாக ஹோல்ஸ் மாதிரி ஃபுல்லாக நீங்கள் பிஸ்கெட் ஃபுல்லாக ஹோல்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது மேலால் லைட்டாக பண்ணிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதோடவே சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிஸ்கெட் மேலேயும் கொஞ்சம் சுகர் கிரான்யூல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தூவி விட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு இன்னுமே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அடுத்தது பண்ண வேண்டியது பேக் பண்ண போகிறோம் பேக் பண்ணுறதுக்கு அவன் இருக்குது அப்படின்னா அவன் வந்து ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் ப்ரீ ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறமா பேக்கிங் ட்ரேயில் இந்த பிஸ்கெட்ஸ் ஒவ்வொன்றா அடுக்கி ஒரு தேர்ட்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் பேக் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லே பேக் ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வெளியில் எடுத்துக்கலாம் நம்ம அடுத்தது இந்த பிஸ்கெட்க்கு நடுவில் வைக்கிற க்ரீம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது சாக்லேட் பட்டர் க்ரீம் செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஒரு குட்டி பவுலில் எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா பீட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா க்ரீமி ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பவுடர் சுகர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா கடைசியில் பவுடர் சுகர் ஃபுல்லாகவே மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்ல க்ரீமியான ஒரு சாக்லேட் பட்டர் க்ரீம் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடும் இப்போது நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற க்ரீமை பிஸ்கெட்டில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ரெண்டு பிஸ்கெட் பீசஸ் எடுத்துகிட்டு அதோடய பேக் சைடில் இந்த க்ரீம் அப்ளை பண்ணி ரெண்டு பிஸ்கெட்டையும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் சுவையான சூப்பரான கடையிலே வாங்குற மாதிரியான பர்பான் பிஸ்கெட் நம்ம இப்போ வீட்லேயே தயாராகிடுச்சு இப்போது அவன் இல்லை அப்படின்றவங்க குக்கர்லேயும் இந்த பிஸ்கெட் நம்ம செய்யலாங்க குக்கரில் செய்கிறதுக்கான ரெசிபி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இந்த ரெசிபி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நாங்கள் மேலும் என்ன ரெசிபிஸ் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்மளோட தகவல் விதைகள் சேனலில் தொடர்ந்து பாருங்கள் நன்றி